朋友们想必都知道，德国的坦克装甲车制造研发技术一直都是位于世界前列的，特别是现今的豹二系列主战坦克。从上世纪七十年代发展至今，该系列坦克已经有了一个庞大的家族，其中最为出名的有豹二 A 四、豹二 A 五、豹二 A 六以及豹二 A 七。而就在二零二一年九月份，该家族的新成员豹二 A 七 V。首批十四辆是正式被德国联邦国防军陆军接收。那么，你知道豹二家族的由来吗？最新版的豹二 A 七 V 又改进了哪些呢？城市版的豹二 PSO 与家族其他成员的区别是什么？别急，大兵这就为大家剖析清楚。既然是豹二家族。那必然是有着豹一坦克的。当时由于二战德国的战败，使其被迫中断了坦克方面的研制工作。后来经过十多年的休养生息，德国是从二十世纪五十年代后期开始缓慢恢复自行研制坦克的能力。到了一九六五年，当时的联邦德国开发出了第一种坦克——豹一主战坦克。之后呢，便开始装备联邦德国陆军，而豹一坦克也充分体现出了德国在传统坦克研制并开发的能力，一跃成为了当时世界上最强大的坦。克。坦克之一，当时除了联邦德国之外，世界上还有十余个国家购买并且大量装备了该型坦克。随后，豹一坦克成功没多久，联邦德国就开始豹二的研发工作了。但是这次过程就变得坎坷多了。在豹二坦克的开发之初，德国试图和英将合作开发一种新型的主战坦克，从而以此作为新标准坦克取代老式的 M60 和豹一，这便是当时著名的失败型号 MBT70。此名称呢是七十年代主战坦克的英文缩写，可以说是当时技术概念最先进的主战坦克了。设计人员是熬光了脑门上所有的秀发后呢，将当时能够想到的所有坦克技术都应用到了 MBT 七零身上，其中包括炮射导弹、自动装弹机、可伸缩的微光夜视仪、双硬度间隔装甲等等，甚至还安装了过去坦克中从没有出现过的空调以及化学盥洗设备等等。不过，如此无限制的使用高新技术结果呢？大家也都知道了 ，MBT 七零计划最终由于技术过于复杂而被迫终止了。但是该计划对于美德来说呢，也并不是没有收获。通过 MBT 七零的合作，美德两国都取得了一大批重要的技术突破。之后，通过对这些新技术的消化、吸收和改进，两国分别开发出了西方第三代坦克的代表，也就是英将的 M 一、艾布拉姆斯和德国的豹二。其中呢，豹二的很多设计理念和重要部件，基本上都是在开。开发 MBT 七零的过程中是完成的。此后，德国还有过与法国联合研制新一代主战坦克的经历。结果呢，确实因为两国对坦克的理解不同而最终腰斩。之后，在一九七零年一月开始，德国便专心致力于豹二坦克的开发。由于有了良好的技术储备和预研开发，仅仅只用了一年的时间，德国就完成了对豹二的总体设计。第二年，制造出了首辆豹二样车。在其后的三年期间内，德国一共开发出了十七种不同的豹二样车。经过多次方案调整、七年研制时间以及三点二五亿美元的研制经费后，现代主战坦克的经典豹二正式诞生了。早期的豹二坦克一经面世，便如同当时的豹一一样，成为了西方坦克中的佼佼者。之后的西方各国也开始纷纷推出自家的主战坦克，例如美国的 M1、英国的挑战者系列、法国的勒克莱尔以及日本的九零式等等。但是在他们身上都能看到豹二的一些特征。而更为强悍的是，作为七十年代设计开发的豹二，在经过多次现代化改进后，依然是位于西方先进主战坦克前列。该型号是德国于上世纪八十年代所研发的，坦克全重五十五吨，标准成员为四人，其中主炮为一门莱茵金属开发的一百二十毫米滑膛炮。此型号的坦克在设计之初，便把成员的生存力量放在了二十项要求的首位。车体和炮塔都使用了钢、陶瓷、间隙复合装甲。车体前端呈尖角状，挂在了极厚的侧裙板。炮塔外轮廓不仅低矮，而且有着强大的防弹性能。由于德国设计时考虑了中弹后的二次效应问题，便将待发弹存于炮塔尾舱，并用气密隔板将弹药与战斗舱进行了隔离。此外，该坦克还配置了集体防护式三防通风设施。自从第五批生产型豹二 A4 坦克开始，便安装了英国格莱维诺成员舱灭火易爆装置。在防护方面，
豹二 A 四曾经在测试中被一百二十五毫米主炮在一点二公里射击车体，不但没有穿透，车体还可以正常运作。由于其优秀的防御和进攻火力，使其成为了豹二家族中生产规模最大的成员。当时的豹二 A 四分成了八批，在一九八五到一九九二年间生产，所有更老的版本也都相继升级成了 A 四型号。那时候的德国共有两千一百二十五辆豹二 A 四。荷兰拥有四百四十五辆，许可瑞士自行生产的豹二 A 四称之为 PZ 八七坦克。此型号包含瑞士自己的机枪和通讯设备，以及改良版的核生化防护套件。在冷战过后，德国和荷兰很快发现自己拥有的坦克太多了，无力对大量的豹式坦克进行维护，所以后来许多就卖给了北约其他国家或者是盟国。之后，瑞士又在 PZ 八七坦克的基础上升级改良出了 PZ 八七 WE 版本，加强了许多防护方面的性能，甚至加装了豹二 A 六 M 等级的防地雷底盘，并且加强了前方斜面装甲块。炮塔也换装成了瑞士开发的钛合金装甲，其炮塔上方的装甲和烟雾发射器也有所修改，可以说是极大程度的提升了生存性和战力。此型号的豹二最大的特点呢，就是换装了五十五倍镜一百二十毫米滑膛炮，炮口初速达到了一千七百五十米每秒，在使用 DM 五三钨合金弹的情况下，能够在两千米范围内拥有六百七十毫米的穿甲深度，而且其精度相当高，极限射程为五千米，可以说是当时射程最远的坦克火炮了。此外，豹二 A 六还采用了间隙式复合装甲，抗穿甲能力达到了六百到七百毫米。炮塔正面还挂载了楔形空心防护组件，以此提高对化学能弹的防护性能。此外，炮塔内表面还装有防崩落衬层，履带裙板也应用了改进的复合装甲，提高了对动能弹和化学能弹的防护能力。而且，豹二 A 六的突出特点是对地雷的防护能力达到了世界领先的水平。这些组件包括了安装在坦克底板下的附加被动装甲、新型车体逃离舱口、改进的驾驶员、炮手和装填手座椅等。等，还有一点值得一提的是，豹二 A 六的火控系统，它装备的是由猎歼晋级的猎杀式火控系统。其车长有一个能向后开启的三百六十度观察的潜望镜，炮长则是有一个可以双放大倍率的潜望式瞄准镜。其车身还装备有热成像仪和激光测距仪等设备，使得车长和炮长可以在全天候下捕捉敌人或者特定目标。同时，车上的电子设备还能够让其在夜晚拥有和白天一样的观测能力。再加上豹二 A 六还配置了 MTU 公司的四冲程十二缸增压中冷柴油机，有着极好的加速性能，从零加速到三十二公里每小时只需要六秒钟，发动机的总功率达到了一千五百马力，在战场上能够为坦克提供强大的机动性能，公路情况下有着七十二公里每小时的极速。俗话说，兵贵神速啊。这一点对于坦克来说也是极为重要的。如果能使其具备灵敏的机动性，那么不论是在战场进攻还是撤退方面，都有着极为重要的意义。由于豹二 A 六优异的性能，自然不免拿来和鹰将的 M 一 A 二来比较。这两款坦克也表现出了强大的统治力，长期都是各大坦克排行榜的前两位。综合性能来说是不分伯仲，很难说谁强谁弱。另外值得一提的是，作为目前德国陆军的装甲主力，豹二 A 六部队还曾经在北约多国举。举行的第三届坚强欧洲坦克挑战赛中夺得冠军，可见其综合作战实力的确不俗。早在二零二零年九月二十一号，德国军方的官方账号就曾在社交媒体上发布最新消息：位于梅彭的德国陆军技术中心已经对新的豹二 A 七 V 主战坦克进行了首次试车，计划在未来几年实现量产，以此取代豹二 A 六坦克，成为德国陆军装甲部队的新王牌。实际上，从豹二 A 七到豹二 A 七 V 都是德国设计师对豹二 A 六主战坦克进行的技术升级，从而推出新的改进型号的成果。这一计划呢？从几年前就已经开始了。例如 ，KMW 公司与莱茵金属携手，在欧洲地面装备展会上推出的豹二 A7、豹二 A7 加等改进方案样车，其中豹二 A7 加采用了短管的莱茵金属 L44 型一百二十毫米滑膛炮，主要是用于城市作战。很快，豹二 A7 的设计方案便得到了德国陆军的拍板认可。于是，在豹二 A7 的设计方案基础上 ，KMW 公司再次进行了进一步的细化和研究，直到拿出了豹二。A 七 V 的设计方案，单从目前德国陆军放出的视频和图片来看呢，其实可以明显的看出，豹二 A 七 V 的确是以豹二 A 七方案为设计蓝本而研制出来的。
在具体数据方面，新型的豹二 A 七为主战坦克，战斗权重约六十吨，比之豹二 A 六的五十六吨是要更重了。这也就意味着改进升级和增加了新的设备，再次使豹二坦克增重。这似乎是目前世界上各国的主战坦克技术改进中的普遍现象。这样一来，豹二 A 七 V 将与 M 一 A 二一样。迈入了六十吨级主战坦克的序列。不过，值得一提的是 ，KMW 公司并没有为了平衡增重带来的问题，以此提升豹二 A7V 的动力单元，依然是采用了一千五百马力的 MTU BM873 卡五零一发动机，并没有换装为韩国 K2 主战坦克上更新一代的 MTU BM883 发动机。这似乎出乎了各国专家的意料。从技术角度上来说呢 ，KMW 公司认为 MTU BM873 动力单元技术是成熟可靠，动力上呢也已经满足六十吨级坦克的需求，不会明显降低坦克的机动性能。而如果要换为 MTU BM883 发动机的话，必然会出现成本上升的问题。从技术指标来看呢，豹二 A7V 最大公路时速是六十八公里，最远行程为五百五十公里。在车体布局方面，豹二 A7V 也没有升级自动装弹机的打算，所以车组成员呢仍是四人，其中车长和炮手位于战斗室的右侧，驾驶员在车体右前方，装填手则是位于左侧。发动机舱设置于车体后部，可以通过防火隔板和战斗室区隔开来。在武器配置上，豹二 A7V 比豹二 A6 也没有什么变化，依旧使用的是莱茵金属 L55A1 1 2 0十毫米滑膛坦克炮，能够使用 DM53 新型脱壳穿甲弹，副武器为一挺 7.62 毫米 MG3 机枪以及一挺 7.62 毫米高频两用机枪，分别安装在舱门左侧和顶部。不过，豹二 A7V 的改动可不仅仅只有这些，它还进行了大规模的升级改造。其一呢，是改进了豹二 A7V 的火控系统，使其可以对 DM1。幺幺高爆弹进行编程，其中 DM 幺幺的延时引信在装钉后依然可以进行再编程，以此控制其在弹丸的飞行路径中的特定点爆炸。炮弹能够依据需求定时在目标上方、前方空爆，也能够在穿透敌方装甲车辆装甲后呢，在其内部爆炸，以此发挥最大作用。这种弹药不仅可以用于支持步兵部队，并且摧毁防御工事，还可以用于打击轻型和中型装甲车。其二呢，是进一步升级了豹二 A7V 的防护性能。由于土耳其陆军的豹二主战坦克在叙利亚战争中被单兵反坦克武器和地雷、简易爆炸物频频打爆，其中呢，就是因为炮塔防护不足、防雷能力差的原因，所以德国便对豹二 A7V 进行了针对性的补强，包括为坦克的车体底盘增加了防雷阻。组件上层炮塔则是挂载了模块化防护装甲，大幅度的增加了防护性。其三，进一步升级了车载电子系统。德国为豹二 A7V 的车长独立瞄准镜和炮手瞄准镜安装了第三代的热成像单元，大幅度的提升了观瞄火控系统的作用距离、精度以及全天候作战能力等等，也是继美国的 M1 A2 SEP V3 之后呢，少有的应用了三代热成像技术的现代主战坦克。另外，豹二 A7V 还升级了。多光谱驾驶员视觉装置提升了驾驶员的驾驶能力，并且升级了空调系统和 NBC 核生化三防，以此提升了在高温环境区域的作战能力和车辆的舒适度。此外，豹二 A7V 还集成了先进的车载 C41 网络化作战系统，从而满足信息化作战的需求。因为车载电子系统全面升级，需要大量的电力来供应，所以豹二 A7V 安装了新的。二十千瓦辅助动力装置，因此从现有的信息而言呢，德国陆军所装备的新一代主战坦克豹二 A7V， 其拥有的整体的作战性能是极为强大的，可以很好的满足德国陆军未来一段时间内路面坦克作战的需要。而随着未来德国陆军计划的一百零四辆豹二 A7V 全部装备到位，其整体的路面坦克作战能力还会有一个更大的提升。在二零零八年的欧洲萨托利陆军防务展上，德国 KMW 公司推出了豹二主战坦克家族的最新成员——豹二 PSO 主战坦克。这里的 PSO 是英文 Peace Support Operation 的缩写，翻译过来就是“维和行动”的意思。那么一看到“维和”这两个字呢，映入大兵脑海的图像自然是那些动荡局势的地区，或者是处于枪林弹雨的混乱战场。
恰好，该款主战坦克主要就是用于处理这些棘手的问题的。由于其主要工作环境将是在城市或者郊区中，因此我们不妨戏谑地称之为“城市豹”。在主体设计上呢，城市豹的基础之所以选择豹二 A 五而不是豹二 A 六，主要是因为豹二 A 六的主炮升管太长了，不利于炮塔在狭窄的街道转动。但是城市豹却应用了豹二 A 六的大量先进技术，比如说加强了豹二防护装甲的薄弱点，使其拥有全方位立体的装甲防护能力。它的坦克炮可以发射可编程高爆榴弹，能够穿透三层墙体后击杀隐藏目标，增加了作战的灵活性。它的辅助武器俯仰。角更大，能够打击躲在高层楼房或者其他角落的敌人，大幅度地提升了坦克自卫能力。而且该坦克前方安装了推土铲，可以随时清除行动障碍。此外，它的车体四周还安装了摄像系统，能够提升成员在坦克壁窗后对周围环境的观察力，并且加装了步兵电话，大大提升了与协同作战步兵的联系。这些方面的改动，使得城市豹可以全天候、昼夜、二十四小时在城区作战。在未来的城市反恐作战中呢？他无疑会成为重量级的狠角色。总结来说，对于从战后废墟中重新崛起的德国而言，豹二的诞生让德国的军事工业再次得到了世界的认可，并且也让德国从侧面找回了大国的信心。大兵认为，无论是对德国民众心理的影响，还是对坦克技术的发展而言，豹二都是一个极为重要的角色。仅从这些方面来说呢，豹二也确实无愧于世界先进坦克行列。那么大家认为豹二系列主战坦克性能怎么样呢？欢迎在评论区内讨论。如有纰漏，也欢迎各位指出。大家还有什么想看的武器呢？也可以发在评论区，大兵会尽快将其安排上日程。好了，今天的视频就到这里。想了解更多，记得点个关注。咱们下期视频不见不散。